Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala. Pânico. Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional Sucesso onde, onde? Até no Nós. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan nessa quarta-feira. Hoje é dia 9. Presença encantadora do nosso Robert, isso aqui, Murilo Boa. Barroso. Valeu. Murilo tem 18 anos e é ator. Ele é ator? É ator? Como ator. é que você descobriu esta veia boiolística <risos> na sua vida? Sabe que todo ator tem que dar uma tostada, tem, pelo tem, menos, leve. uma vez na vida? Exatamente. Um assopro. Um assoprinho, né? De leve. Ah, eu descobri quando eu via filme, essas coisas. Gostava. Todo via... mundo gosta de filme. Assistia vocês, né? O... No Pânico. Aí é ruim. O... Não, referência Aí eu péssima. Gost... Péssima sempre referência. Gost... <risos> sempre é que... gostei, dava risada e queria fazer o mesmo. Entendi. Palhaço. Eu... Também. É um palhaço? Mas <risos> você atua profissionalmente ou não? Então... Você é do Bom Filhole? Sim. Terra de Maila. Maila? É, é, Maila é um clássico verdade. da Rádio é um Jovem Pan. Maila é um clássico. Hoje, massoterapeuta. Onde anda a Maila? A Maila é massoterapeuta, Emílio Souza. É mesmo? É verdade, sem pilha é. mesmo, sério. Muito bem. Porra. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa ou não? Canalzinho no YouTube? Não, não. Nada? Não. Ah, tem uma entrevista minha com o Hugo Gloss, com o Hugh Jackman só, no Boa. YouTube. É Boa. mesmo? Sim. Por que que você Mas tá com... Mas como? onde você bolou? Eu... Não, ele fez uma promoção, aí eu ganhei, aí eu fui lá entrevistar o cara. Ó, oh, ó. Oh. Parabéns. Legal. Muito obrigado. Boa, então esse é o Murilo Barroso, o nosso Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, turma, vamos lá. Às vezes, quando você perde, você ganha. É isso aí. Não, mas é uma é. verdade. Eu não sei, bola. Não vou... Você não acha Olha quando você é, perde, você ganha? É verdade. Às vezes. Não sei. Às vezes. Às vezes, quando você perde, você perde você muito é. também. É. Eu acho que tem o um jogo do perde e perde. Quem perdeu, perdeu. É o jogo do perde, perdeu, perde. perdeu, perdeu. Perde, não, perde, perdeu, perde. aceita, já era. Perde e perde. Vamos trabalhar? Bora, é. bora. Confi, convida, convida. Quem você convidou, Confi? Confi, convida. Muito bem, Paulinha. Poderia apresentar o nosso entrevistado de Ele hoje, é muito querida? Bom. Posso, claro. Hoje a gente vai receber o Ruth Landucci. Ele Ruth. é humorista. Ruth. Não é Ruth. Rude. O Ruth. Landucci. Não é Ruth. É Ruth. 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 Um D de dado. Ruth Landucci. Ele é muito bom. Exatamente. Humorista conhecido por suas grandes imitações. É. Ele Ganhou fazia... fama ao fazer o Mano Brown no Altas Horas. Oh. Ele fazia o Mano Brownson no Altas Horas. Na Mano verdade... Brown também faz certo, mano. É isso. Aí. <risos> certo. <risos> Belo Mano Brown. Então, ele... Certo, mano. Ele faz o Bolsonaro, ele faz é o Timóteo. É nóis, é favela. Ele faz Serginho Malandro. Ah, Ai. pegadinha do malandro! Ele faz. Aí, ó, também. Eu também faço. Ah! Quem mais? Quem é? Serginho Grosma. E a maioria das pessoas oh, não Garoto, garoto. Garoto, garoto. Ei, garoto, garoto. Quem garoto, garoto. Quem mais? Fala garotas. outra, fala a outra. Puxa, fazer até fazer eu um... fiz. Vai lá. Duelo. Hum, Vai lá. Duelo. Faz... Ah, faz... Vanderlei no Luxemburgo. Eu não lembro. Vanderlei no Luxemburgo. Como você faz isso? Com certeza. O que mais? Faz o Felipão, faz o Zeca Pagodinho. Felipão? Zeca Pagodinho? Faz aí o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho é fácil. Vai, faz vai. aí. Fala, Valadrade. Vai, vai, vai. Descobri vai. que te amo. amo demais. Descobri você, minha irmã. Ih, Emílio não sabe. É igual. Acho que eu sei. É igual, meu. Você não sabe. Fala outro. Você não sabe nem quem é, tá coberto. Da Atena, que é da Atena. Da Atena. Me dá imagens. Me dá imagens. O que mais você quer? Faz o Felipão. Faz o Felipão. Schumacher. Schumacher, Schumacher morto. Tá Só vendo? faz o Schumacher tá morto. Schumacher na cama. Faz o Schumacher. Schumacher, na cama. Faz o Schumacher. Faz o Schumacher. Schumacher. Mas ele é muito bom. Aliás, ele é do, da nossa co-irmã, do Estádio 97. Opa, um abraço Benja. Pro, pro Benja. Oh, Benja. Isso é louco, é. meu. Que tipo porra. A gente sabe imitar o Benja também. Você tá louco, você é louco, meu. Você é louco, meu. Você é louco, meu. O que mais? Você quer? Vai. Vai é. falar que o cara é o mestre. Faz o Felipão aí. Faz aí. Faz. Felipão? É? Vai. É um Vai, gaúcho, três, Emílio. Vergonha. Ah, você é vergonha. Tá vergonha? com vergonha? Aí por isso eu falo. Você não sabe. Você não sabe. 
Uma pede bate. outro, pede outro, ah, trouxa. Bate. Vai. Sete é uma vergonha. Jair Bolsonaro. Pede outro, okay. trouxa. Ok, é isso aí. Ah, vai. Ok. Você tá achando o quê? Vai dar um fiofózinho, vai dar um fiofózinho, ok? Vai dar um fiofó. Tá queimando a bialinha? Vai dar um fiofó, ok? Vai, Ele você... é... é não fala isso, Faz o carioca. Amigo. Claro que fala, pô. Faz o carioca. Carioca é fácil. Ah, você tá muito exigente, é, pô. Ah, é. Tá muito exigente. Acho que tudo sabe. Muito bem. O Rudy é muito então... bom. Ele só tem um, um, um defeito. Ah. Ele faz jet bronze. Isso Ai. eu não respeito. Ah. Isso perdeu totalmente. Não, só, é só isso que ele não é pode. É da escola né? Ceará de Ai, imitadores. Ah, é? é os ah, imitadores fazem bronze. Imitadores lindos. Imitadores galãs. Muito bem. Então hoje, Rudy Landucci, aqui na programação da Jovem Pan. Nosso convidado, um humorista de altíssima categoria, grandes imitações ele faz, fez o Mano Brown no Altas Horas, atualmente ele faz parte do elenco do Multitom, no Multishow do Tom Cavalcante, não é? E é o nosso companheiro aqui da 97FM. Entre as imitações, tem destaque a de Jair Bolsonaro, ah. e nós vamos aprender com ele hoje como fazer o Bolsonaro. Boa! Rudy Landucci! Uê! 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 E quinta que vem, dia 16, às 9 da noite, tem Não Seja Rude, no Raposo Shopping, na minha área, hein? Sala oh. Irene Ravache, pra você comprar ingresso pra assistir o espetáculo lá, o Não Seja Rude, compra ingresso.com. Fala, Rude. Beleza, prazer, pô, conheço já o Rabin, com cabelo muito bonito tá, hoje. Tá bonito, tá bonito. O Zuca também, companheiro de, de salão de beleza, a gente Nossa, tem a é. permuta Quilamos no mesmo junto. lugar, junto com bola. É verdade, Porra, verdade, verdade. Isso une a gente, sabe, Emílio? É, é, é uma é união do amor. É, ele tá falando que você faz... A permuta, jet bronze. bronze. Você, você pode permuta. conversar sobre jet bronze, a primeira, a primeira Cara, estação. E na verdade, eu tenho uma permuta na Nilsan, não vou falar aqui, porque eles não estão pagando vocês. A Nilsan. Mas você não precisa fazer bronze, Eu fui, não. Você tava no camarote do carnaval... Eu tava. Causando, é. Tava, eu tava. Você é ah, carnavalesca. Você tava lá? Ué, você é. não contou ah, pra gente. Um você veio me chavecar três da manhã. Ah, encontrei o um estado. É. Sacanagem, sacanagem. Chavecou. Então eu faço. E é engraçado que eu fui fazer o bronze ontem e eu ganhei uma permuta de uma massagem <risos> bacana, velho. Sério? Ganhei. Depois ah, eu passo pra vocês. Nós vamos Francibel, 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 for, for hands. hands. Não, Mas essa não, é mais roots. Está de marrom, é uma nova. A tua é caída. Essa é com óleo essencial, é boa. A tua é caída, não. A minha do a minha do Emílio. Hã? Mas pra permuta eu pago Pô, minha permuta. Não vocês têm permuta lá, eu não permuta, tenho. Né, então, Daniel? Não. É. Permuta, garantido. né? Permuta. É, você tem permuta eu sou a Olha, eu sou um cara que tem permuta. Você tem permuta no Airbnb. 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 Na Airbnb. verdade, eu sou contratado, oh. sou garoto propaganda. Tem uma... É uma porcaria. Pra você, pra você. <risos> O pra você é eu... uma casa com rato. É o melhor aplicativo não. que nós temos cê... hoje para alugar. Aluguei a casa. Eu não a casa do Japão. Eu pedi, Aluguei a casa. Você <risos> aluga a casa? Mas é maravilhoso. Você fica viagem, desentupindo o banheiro. Você paga dois mil dólares. É pra você viver a realidade do Fazendo lugar. Fazendo faxina. Vai Emílio. Você tem que ter é trocar é essa um experiência. De... É Aí lifestyle, vê... Emílio. Aí você vê o comercial e fala: viva como eles. É. Vá viajar. Umas puta casa Puta mansão. Você chega lá, umas puta piricota, meu. Pelo menos. Falar, viu? Aquilo é ruim. Mal de mim, aí, ó, tá vendo? Pelo menos as minhas não, perguntas não é são melhores que as Eu acho que cada um. É só a permuta com o Jet Bronze, como se é humorista, é uma coisa que dá um nó na não cabeça. É jet Bronze, né? <risos> ah, não é Jet Bronze. Não, mas é, é meio constrangedor. Você, é um pouquinho. Tipo, como é que você agradece o um negócio desse? Você fica meio. É. Ele quer fazer uma graça. Foi é, ele... obrigado, tô bronzeadão, gente. Ele não, faz ele... um boomerang, né? Não. não, mas aí o cara falou, não, vem fazer. Essa <risos> é a pior coisa que eu fiz branco, esse branco, ano. Moreno. Foi conhecer o Zuckerman e começar a seguir ele no Instagram, porque ele segue de volta. Ele tá me zoando Toda hora, velho. Claro. Agora, é como irmão. é que você vai agradecer uma permuta de casa de massagem? Não, é bom, é bom. Aí, obrigado. uma muñeca aqui, muito legal. Vem você também. Assim. Não, não, bola, falando sério. É, é estranho, bom, cara. velho. É estranho você fazer isso. Eu é não bom. sei como eu vou agradecer, depois você me explica. Mas existe permuta? Não tem permuta. Eu ganhei, eu claro tô te dizendo. Tem permuta, permuta de massagem. Mas pra sair com a fotografia? Então, como é que eu vou fazer? É. Essa aqui foi a Luciana. É. Bela mão. Tem os fartos. É minha amiga. Não. É. Tipo, essa minha ah, amiga. Ah, mas ninguém não... vai perceber, não. Eu, eu fiz uma foto pro depilando o saco. Da Gilete. E ganhou, ganhou. Ah, ganhou. ganhou. Não era permuta, era Ganhou Gilete de ouro. É. Gilete Meu de ouro. Gilete pro saco. Gilete de ouro. Mais 50 mil é. seguidores. Tá lá não, no meu não, Insta. 50 mil reais. Tá no meu ganhou. Insta. Também. Claro, claro. Você tira foto também pra ganhar dinheiro? Claro. Ah, é uma baba, né? Não igual vocês, vocês estão na posição, né? Pô, Mas eu tiro. Eu, não, eu tiro. Você não sabe Tem que tirar. Tem umas horas que você não curte muito, né? É. Os é. caras meio. 
Mas vai, né? Tem que rolar, né? Ganhou. Gente? Sim. Hoje em dia, com a crise, irmão. Amanda tem permuta é. na farmácia também. Ela Eu é sonho. Remédio. Nossa, animal. É da hora, mano. Sonho. Você faz permuta? Claro. Tudo o seu é permuta? Tudo. Tudo. Ué, passagem aérea principalmente. Não, que quebrou a companhia que você viu. Não. Você vê de tanto que deram pra ela. Não. Ela viajou tanto de, de executiva que a companhia acabou, cara. Não, gente. Ué, não é minha culpa que eles vendiam, parece que passagem mais barata aqui no Brasil. Não, não devia ir sozinha. Devia pedir pra 15 negros. Não, aquela pra mim, tropa. Pro meu namorado. Por que, que a Marina ganha a permuta? Eu juro, desculpa, eu não entendo. Não tô invejando, é, mas eu não entendo. É, as pessoas vão lá e acabam comprando mas muito. Mas é o Taco Bell, você Quantos protege o você avião. Tem? Eu tenho pouco perto de você. Então, a Marina Manta, que eu vou explicar. Ela tem um lifestyle. Eu só que tenho pessoas que têm dinheiro e que compram, entendeu? A A Marina Manta, que ela escreve pra uma revista... Top Destinos. Top Destinos. Ah, e tá. ela tem uma, uma cota. Ela vai viajar, tira aquelas fotos ridículas. Ridículo, ridículo. Além da barriga. Nem hora. A bunda murcha. Isso, Sem aquela hora. bunda murcha. Bunda triste pra caramba. Bunda triste. Bunda negativa. É. Meu corpo é corpo... Triste. Corpo Corpo de, de quem levou um assunto. É. <risos> e, e, aí, e aí ela tem os privilégios... Graças a Deus. De uma Deus. pessoa que faz um jabazinho. Isso é bom. É, é, isso é bom. Eu certo? faço direito. Por Boa. pão, cabelo. Ô, Rudi. Ô, Rudi, como é que é teu show? Cara, eu, a linguagem é stand-up, é, mas eu faço muita imitação, canto, tem uma galera que é um tecladista, às vezes tem uma banda, quando eu tenho um cachê maior tem a banda. Entendi. <risos> e eu faço, é, eu faço vários cantores, a minha ideia mais ou menos quando eu faço cantor é fazer inversão, entendeu? Catra cantando o Fábio Júnior. Ah, você dá aquela é, mudadinha. Eu faço o Paulo Ricardo cantando sertanejo universitário. Boa. Isso aí, do meio pra frente é só música, até lá eu faço stand-up. É, que inclusive o Rabinho foi um dos caras que me ajudou no começo Por isso que eu não fui longe e, <risos> Não, mas é parceiraço e, e é isso, é um show meio mesclado Eu falo que a linguagem é stand-up, entendeu, Emílio? Mas, mas eu... você veio do stand-up? Vi... É, eu vi... Você é de onde? Eu sou de São Paulo mesmo, eu comecei em rádio Comecei na concorrente Quando e... você começou? Eu comecei é, em 2003 Qual que é concorrente? Não, eu fazia o Transa Louca, na Transamérica Transa Louca? Oh, bola é lá, é, Eu Já sei, vi. pô Bola adora A oportunidade do, do Rui Bala pra mim na época Até agradecer Rui Bala, Rui Bala, é é um Rui Bala tá aqui no interior, né? É, tá vindo aí a tuba Aí eu comecei é a encher o saco de... Você tá ligado como é que é estagiário chato, né? Emílio, eu vejo os textos aí Deixa eu, eu participar, é É, levava é. um CD fazendo as imitações Aí uma hora ele, botou, ele deixou no ar ficando... Aí eu fui mandado embora <risos> Aí Beleza. eu saí fora, aí eu fui fazer o Serginho Malandro no, no curral do, do, do Tom. Aí depois. Ai, eu... será bom esse quadro? Era você? Tá sendo oh, irônico, Amanda né? pra elogiar. Oh, Não, Amanda era bom. Mas... É, é legal. É. E aí depois eu fui mix TV. No Tom na Record. É. Eu fazia uma participação lá no curral, ganhava participação. Aí eu conheci ah, a galera lá, entendeu? O Tom ficou parceiro, bacana. Você é amigo do Tom? Ah, amigo. Você tem um grupo, Resenha Monstra, tal. Tá, não tô nesse grupo dele aí, que tá ele, Jimmy Fellow, né? Porque ele foi pros Estados Unidos, Jimmy Fellow. É. Não tô nesse ah, grupo. Tom, Tom Carey. Tom Mas é que assim, o Tom na Record, ele era outro cara, né? Ele tinha, ele tinha uma pose meio... Alô, Brasil, papai, é, a mamãe... Boa noite, Brasil. meu país, começando aqui na Record, para todos os lugares do mundo, para... Em todos os lugares do Brasil, para Salvador, Buenos Aires, né? O Tom tinha uns negócios assim. É. Né? Ele na Record, então, nossa, Ele ia ser um pouco de Emílio, né? Ele postava voz é, aqui, tô aqui. Ele tem um pescoço bom. Ele é muito pompom. Não, ele, né? ele dava uns giros no meio do programa e falava Ô! Oh! <risos> aí não tinha graça, ele botava o Maguila pra zoar. Tá? Vai, Maguila, faz graça. É, é, o Tom foi, tem... na, época, na época ele fez o show do Tom. É. Show do Tom? Mas foi sucesso, bofe não, de elite, foi, claro um monte de coisa o que foi. O Tom é tão bom. Ele, ele é muito canta... bom. Ele, não, ele é canta bom. bem, ele começou a querer cantar sério. É mesmo? É, no programa, pô. Ele meio fazia justo, assim. É, ele cantava umas músicas de... O Tom é genial, cara. Você é. usou, tem que zoar mesmo. Os e eu gosto de ouvir o Tom. Às vezes ele dá entrevista no rádio. No rádio você vê que o cara é tem top, mãe, né? É tem aquela imitação no rádio. Você fala, pô, o cara é bom mesmo. Não, é. o show dele é espetacular, mano. Ele fazendo o Fábio Júnior. Ele... E agora me deu a chance aqui de, de, de fazer o, o Multitom. E eu ia fazer lá. Eu, eu fiz a primeira temporada. Eu fiz... É o meu fone, não? Caixa aqui. Não, eu a primeira que... temporada eu, eu, eu ia fazer o Romário. Aí os caras, não, põe o Pedro Manso <risos> pra fazer o Romário. Aí eu falei, pô, então eu não vou participar. Aí o diretor falou assim, não, imita o Bolsonaro aí. Eu falei, eu não sei quem é Bolsonaro. O cara, não, imita aí, o cara vai bombar. Eu fui ouvir, eu falei, ferrou, velho. Eu nunca fiz esse cara na minha... Aí uma semana eu tive que aprender. E não aprendi. E entrei no ar sem aprender, eu fazia um cara rouco. Aí com o tempo foi girando, entendeu? E hoje, pô, graças a Deus, eu vou gravar a segunda temporada agora. E por causa é. do... do... 
Porque o Bolsonaro, no começo, quando eu fazia, é muito era meio louco. E ele é, ele é agudo, tá ok, Emílio. Prazer enorme estar aqui com vocês. Você é, igual, é bola, né? todos vocês aqui. Igual, então, prazer bom. enorme, a Jovem Pan. Porque eu não queria falar pra vocês, as pessoas falam que eu não gosto dos gays. Absurdo isso aí, Emílio. Sou a favor do casamento gay. Desde que seja entre dois héteros. Aí, pra mim, essa questão não tem problema, tá ok? Aí eles falam que eu não gosto da deputada Jean Willis. Nada contra a deputada. Uma vez eu queria brincar com ela, é verdade. De roleta russa com o tambor cheio, ela não aceitou. Eu achei que meu bolo é só um absurdo o que acontece, né? Pô, por exemplo, quem aqui é a favor da pena de morte? Melhor levantar a mão aí, porque eu tô com três guardas aqui, tá okay? Eu sou a favor da pena de morte com prisão perpétua. A entrevista dele é muito constrangedora. É, muito. Porque ele vem com um batalhão. Vem, vem com uma gangue, é, o Frota. Vem o Frota. Oh, vem o Frota, o cara o Frota, que o Frota tá fazendo aí. O Frota, ele vai pro lado da política que tá indo bem, né? Graças a Deus eu vi que eu tô indo bem. Eu venho aqui, mas é tranquilo, você pode discordar de mim, mas tá o sargento, o sargento Pimenta aqui. Vem tudo armado. Vem os caras com uma bazuca. Você pode falar o que você quiser, né? Cara, maravilhoso. Não, e o, o, o Bolsonaro é, é legal porque ele. Eu não sei se ele inventa, deve ter feito, ele fez muito tempo de exército, mas ele fala uns nomes que é. Ah, vou mandar um abraço também pro sargento. É, o sargento Elias, do primeiro. É, de, é, de, é, do primeiro batalhão de Ubatuba, valeu. Ele fala uns nomes, cara, que ninguém nem sabe quem é. E ele, e ele virou amigo pessoal de WhatsApp. Ele manda a música, velho, cantando. Bolsa? Mano, ele mandou uma Mas piada é outro dia. Você, é da piada do Bolsonaro. Não, eu não tô ando com ele, mano. É no WhatsApp. Você é da turma do Bolsonaro. Chama aí o avatar dele. Sou. Mostra aí o avatar aí pra internet. Eu não sou, cara. Mas ele fica mandando pra mim uns vídeos. Ele manda umas ele piadas. Ele te quer. Ele, ele mandou outro dia assim pra mim. Sabe qual a parte do meu corpo mais se parece com o comunista? <risos> o meu peru que vive duro. <risos> ele manda risada depois. Ah, ele pra mim. Eu queria. Foi, aí, foi esse foi, 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 Eu quero estar nesse grupo. Eu sei que tem, vocês tocam muito. Eu vou achar aqui. Não. Mano, dá uma olhada se ele não manda mensagem toda hora. Eu nem abro os vídeos dele, velho. Bolsomito. Ele manda Bolsomito. gostou, eu falo adorei. E ele não e sabe. Viu. Ele não, porque, bola, tá ligado? Quando o cara não abre o vídeo, dá pra saber no WhatsApp. Dá, dá. E ele não sabe, tá ligado? Ele liga. Tá, lógico. E ele, eu gravei com ele pro meu canal do YouTube. Eu gravei uma entrevista com ele. Eu falando de com Bolsonaro. Ele. É, de Bolsonaro. Cara, isso assim, você pode não gostar da pessoa, da, das ideias. Pode. Mas uma coisa que. Mano, e vocês trabalham com os caras direto na rua, entrevistando. O que o cara tem espírito esportivo, isso pra hum. mim já conta um é pouco. Verdade. O Lula Sim. também é uma delícia Sim. conversar com o Lula. O Lula é também. Isso. Também é uma pessoa maravilhosa você conversando <risos> com ele. <risos> Pô, bela comparação. Pai... Obrigado, meu amigo. <risos> você faz ele brigando com o Jean Willis? Não, eu faço, que é o seguinte. Isso é verdade. Eu falo no show, mas é verdade. Eu comecei a ser ameaçado pelos fãs do, do Bolsonaro. Sim, tem muitos fãs. É. Tem. Os Aqui fãs... tem bastante. Eu já fui ameaçado. Bolso Aqui tem os bolso... Bolsonaro Bolso 2018. É. 2018. Os caras são tão xiitas, Amanda, que a galera do Estado Islâmico tem medo do sonho do Bolsonaro. Não, não, com eles não é melhor não mexer, não joga não, bomba lá. Os caras são... Aí o que eu falei? Porque assim, tem humorista que, que segue um lado e fala: ah, eu sou de direita, sou de esquerda. Cara, eu, eu sou em cima do muro mesmo, entendeu? Eu quero zoar os dois lados. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ser ameaçado, comecei a imitar o Jean Willis pra equilibrar. E realmente equilibrou. Hoje os fãs do Jean também me ameaçam. Sim, claro. Mas o bom é isso. Quem é gosta de você? Aí o bom é o ah, bom. Rabin. Nós gostamos, é. Você, eu gosto. O bom, Rudy, é todo mundo te odiar. É, Tanto um lado sinal quanto que outro. você tá cutucando. Claro, os claro. caras me chamam, você é um fascista. É isso que você é, um alfabeto político, fascista. Eu vou cuspir na sua cara. Você fica dizendo que eu sou de esquerda, eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu bato com as duas, bem gostoso. Eu comecei a ser ameaçado. Só que os fãs do Jean, quando querem me zoar, eles não escrevem fascista com SC. Sim. Eles não aprenderam ainda. Sim. Eu queria pedir pra você, fã do Jean, quando vai me xingar, é fascista SC. Só isso que eu queria dizer. E como ele fala? Faz com, com X, com oh, S, S. É, ele, ah, como ele fala? A voz, é. é. Fascista, você é uma fascista, é isso que você é, mano. Você é uma fascista, analfabeta política, é isso que você é. Eu vou acabar é, é com você. Mesmo. Só que acontece, tem uma coisa que é gosto, entendeu? Ele ameaça. Eu acho que a imitação do Bolsonaro dá muito mais mote pras coisas. É, tipo, é mais engraçada. Porque eu criei um bordão, que é até minha camisa. Eu pacificamente vou executar esse vagabundo. Uhum. A, a do Jean, eu acho que eu, ou eu não consegui tirar tanta graça, ou não é tão engraçado. O Bolsonaro já é um cara mais engraçado. É. Uhum. E aí, eu acabei indo pro lado que as pessoas mais gostam. Eu faço muito mais o Bolsonaro. No show, eu entro como ele vestido, enfim. Mas é Agora, isso. você tava falando do carnaval, a gente se encontrou no carnaval, também tava lá. Não Amanda, lembra disso, não. Amanda, não. Amanda, com a Badá e tudo mais. E quem tava lá Papelão também. Mas foi um carnaval lembro. muito legal, porque teve um show do Mano Brown Sim, no Camarote. Por isso que eu fui. No carnaval? Por isso que eu fui. E, e você tem uma imitação do Mano Brown. Você chegou a tem. encontrar com ele lá, ele falou alguma coisa, ele gosta não. da tua imitação e faça pra nós. Isso que gerou é uma polêmica, só pra explicar, que isso aí vai chegar a pergunta aí. 
É, no estado 97 essa semana ele foi. E ele não gosta da minha intimidação. Não gosta. Não, não gosta. Ele não falou que não gosta. E assim, eu não sei como é, como é que é com vocês aqui. O Mano Brown também não gosta de muita coisa, né? É. Vamos ser, ser, ser... Mas ele pode. Ele gosta do Zucker, mano. É o meu único... É truta, é único, né? É, de é, truta. vez em quando. Eu ah, sim. Ele é. gosta de judeu, porque ele é amigo do Benjamin também. É, sim, ele gosta de judeu mesmo. Então, eu depois, tem um porquê que ele gosta de judeu. Sim. Chamou, tem um momento uma Black Money, um dia eu explico. Então, o que aconteceu? É como se vocês recebessem aqui o Silvio <risos> Luiz, o Carioca imita ele. O Silvio Luiz fala, Emílio, eu não gosto que me imita. É. Você vai falar, carioca, não faz. É o que aconteceu, eu fiquei lá. Avulso. Eu trabalho lá, eu fiquei e não fiz. Aí começaram os reiters, arregão, celtar. Tudo mole. É, como se eu fosse um lutador de UFC e o cara é, quisesse me bater, é. eu falei, não, não vou brigar. Eu falei, eu não vou fazer porque o cara não curte. Aí rolou uma treta assim. Mas o, o Mano Brown, a brincadeira que eu fazia em altas horas, ele errava uns ditados. Ele não gostava disso. Fala aí, rapaziada, firmeza total. Meu Deus, Amigo, Maravilhoso. Tamo junto aqui, amando a bola. Pá! Rabino, sou seu fã, Rabino. Rabino, mano. Da hora. Rabino. Não é não, Fábio Rabino? É nóis, irmão. Pá. E é o, que eu, é o que eu vivo dizendo aí pra rapaziada, mano. Caraca. Tá ligado? Na vida, pra se vencer, basta ganhar. É. É. Da hora é isso, mano. Tem razão. Emílio, leva isso pra sua vida, firmeza. E é. ele pegava a pilha. Aí. Pegava uma puta pilha, você imagina. Você tá desmerecendo o maior poeta do Imagina. O Mano Brown é um poeta. Mas, mas meu, você pegou um gra... uma coisa do Mano Brown que é meio assustador. Não, aí é no show, mano. Aí pra, pra, não, dar, pra não dar treta. Na, na verdade é que se eu subir a voz, vira o Lula, tá ligado? Vira o Fred Flintstone, mano. É, é exatamente, exatamente mete, mano. Se eu subir a voz, vira o Lula. Abraço aí pros manos do Capão, Vila Fundão, aí, pá, Genópolis, todos os parceiros. E, e eu cantava no show, eu canto, aliás, a, a Dona Aranha, a versão Mano Brown. Vou fazer rapidamente. Putz. Rapidamente em mente pra você, amor, é firmeza? Firmeza A mesmo. Dona Aranha subiu pela parede, invadiu a residência e fez três refém. Ela não estudou, é culpa de um sistema que hoje paga pelo seu próprio problema. Bicho papão, sai de cima do telhado Se não mais R15 no meio do seu ah, tá, tá, tá. Isso é uma doença O cara que foi pra uma música infantil com o Mano Brown Muito bom São meu. doentes Muito bom. Eu, fiz, eu fiz um CD uma vez isso. Rude Landucci conversando bom, aqui com bom. a gente Não seja Rude, quinta-feira que vem Teatro Raposo Shopping na sala Irene Ravache Pra você comprar o ingresso Compre ingresso ponto com. O Twitter dele é Rudy Landucci, Rudy com Y e Landucci com dois Cs. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan hoje. Rudy Landucci, humorista, tá aqui com a gente. Mas ele faz grandes imitações e ele vai estar tá se apresentando para você de São Paulo no Teatro Raposo Shopping. Aqui na Raposo, na quinta-feira que vem, dia 16, às 9 da noite, você está convidado, o show é Não Seja Rude, ele faz imitações, canta Sala Irene Ravache. Para você comprar o seu ingresso, compra ingresso.com. Tem uma questão. Ah, oh, pois não. Tá. Pois, pois não, não Paulinha. Vai lá. Cara, que depois eu vou tomar meu shake. Fala, oh, Paulinha. Ô, oh, Rude. Você toma esse shake para emagrecer aí? É. É. Faz um ano que eu tomo até então agora. Para não para de tomar tá que não está funcionando. Volta <risos> a comer pizza. Não, mas é que tá legal, é. Ela, uma hora dá certo, bola. Ô, oh, Rude. Oi. Você ficou com o Marrom três anos no Altas Horas. É. E aí o Serginho é um pouco chato, né? Não. Ele não, não. gosta. O Serginho é legal. O Serginho é um cara é legal. legal pra caramba. Falando a opinião... So, tenho, sua opinião. É, minha opinião. Ele é chato? Pessoal. Você é a única pessoa e que ele não falou. gostava é. que você imitasse o, o Serginho. Não. E aí teve uma história, que não sei se é verdade, que num aniversário dele você fez uma homenagem belíssima de cinco minutos, que na edição ficou um minuto e ele detestou. E aí, já que você não trabalha Cara, você mais... Você conta as coisas pra Paulista e se ferra no ar. É, e aí, é. eu queria, já que você não trabalha mais com ele, se você podia imitar ele aqui. Não, eu podia. É o seguinte, o... eu tava na SNL na... Na, na Rede TV, e aí o Serginho veio a imitação do Mano Brown, e o programa do SNL tava acabando, e eu fui pra lá. Ele e... gostou do programa, né, então? Ele gostava mais. do SNL, ele gostava. O... Pelo menos uma pessoa gostava, ah. que era ele. <risos> e, e aí o Rafinha. É, não, ele teve o aniversário e dele, e a, pro... e, a, e a Daniela, a diretora, falou assim, ó, oh, que... vamos fazer uma homenagem pro Serginho. Eu, eu não imito ele, eu faço uma caricatura dele. Eu falei, ah, eu posso entrar e fazer tipo um mini programa dele, brincando. Aí ele pô, legal, vai ser muito legal, cara. Eu falei, vou fazer isso. Ele odiou. Mas ele, ele até deu exemplo na época. É, o Carioca também tenta me imitar e não consegue. Ele tava meio bravo com os imitadores do Brasil. E... Que tentar imitar. É, na verdade é zoeira, porque eu brinco assim que a banda, quando começa o programa, ela tá só com a porrada. Tss, tss. 
E ele tem que gritar muito, ninguém ouve o que ele fala no começo do programa. Pode ouvir. Ele foi, muito bom! Começou das horas, mas eu pensei assim, que no Brasil também, também as pessoas também, que eu vi do, do, do Japão! Do Japão! Japão! Daqui a pouco, a hora Bíblia falando sobre punheta aqui no programa. Muito bom! Uma passora! Você ouve só Japão, uma palavra ou outra no começo. Você mandou uma aí também. Não, eu fazia, mas foi milhão. Você mandou uma aí que todo mundo ouviu. Tranquilo. Oh, é, rapidinho, rapidinho, rapidinho. É. Vou e falar aí? com o Zé lá. Eu tô com o Oh, manda um abraço pro Zé que ele falou que o senhor. Ah, se não mandar um abraço, você tá mand... vai ser demitido. O Zé demitido. faz sempre, a gente precisa dar umas voltas à tarde. Alô, Zé. Zé? O Sombra tá lá? O Sombra tá, parceiro. O Sombra Domênico, tá lá ainda. Gato. O Sombra, o Domênico, beijando. Sombra... Dá pra ele. O Palhacinho. Sombra, o Sombra. Silvio Ribeiro. Você sabe o que, é que ele chama Sombra? O Sombra do estádio? Ele era a Sombra do Julinho Mazei. Era o maior puxa-saco do Julinho. Ele levava. É mesmo? É. Aí, Sombra, você ferrou, agora eu vou te zoar. Era o Sombra do Julinho Mazei. Ele levava a pastinha do Julinho Mazei. Ah. É, foi... Era o office Decepção. boy do Julinho. É. Julinho Mazei, fiquei muito boa. emocionado quando conheci ele, porque é um vovô garoto. <risos> vovô garoto, Julinho. É, e, o, e o Benjamin também, que é amigo de todo mundo aqui. O Como é, é que é o Benja? O Benja é Amigo, meu, se sou eu, se é o ganso, meu, quando vem, meu, quando convém, ah, eu faço ele nos, os ouvintes, no, eu tive que mudar meu show com os ouvintes, os caras falam, faz o Benjamin, eu faço no meu, eu não tenho texto pro Benjamin, eu só faço o nariz dele e fico, se sou eu, ah, meu, aí eu fico zoando ele no ar, né? Cate porra, é, e ele odeia, ele odeia, ele também não gosta, ele adora quem gosta de ser imitado, esse... não, tem gente que gosta, quem? pô, o Bolsonaro, o Bolsonaro, é, ele fala que Porque gosta, a gente vaidosa, né, é, ele fala que gosta, o Bolsonaro, o... quem gostou quando eu fiz ele lá no Alto do Paulo Ricardo, gostou, não, mas também, né, porque se você não imitar o Paulo Ricardo, mas a gente nem lembra que ele existe, com certeza é um prazer enorme estar aqui no pânico, <risos> na Jovem Pan, eu que estou voltando aqui com a minha banda americana. Não sei se você conhece, Emílio. RPM. Tem uma música nova aí. Olhar 43. Uma música linda. Ele fala meio gemendo. Né? O Juninho Pernambucano é um cara que gostou. E o Juninho Pernambucano, eu quando fiz ele em altas horas, ele imita o Juninho. É muito bom. Com certeza. É, muito é quase um Murilo. É um prazer enorme estar aqui hoje na Globo para comentar o futebol e dizer a vocês que ontem, infelizmente. O PSG de Matuidi, Blaze Matuidi, maior jogador do mundo. Ele só fala desse cara. <risos> maior jogador do mundo perdeu para o time de Barcelona. Infelizmente, ele tem um, um Pernambuco meio é francês. É, é, é. Muito bom. E Pô, o Tite, eu... como é que é? Queria dizer pra ti, pra ti, pra ti, que eu respeito a ti como respeitador que merece o respeito de quem respeita o respeitado. E disso eu tenho convicção. O Tite é um cara que fala, ele vira o braço pra um lado, depois ele vira o corpo. Ele faz aqui, por exemplo, ó. Quero falar pra ti o que eu tenho pra dizer pra ti, isso eu digo. Sem medo de dizer o que eu tô falando pra ti, disso eu tenho convicção. Qualquer pergunta pro Tite, ele vai fazer uma analogia. Faz uma pergunta pro Tite. Você, de, você deixou o Nacional ganhar? Você deixou o Nacional ganhar? Eu te respondo essa pergunta contando uma pequena história de uma pequena gota que tinha no Monte Fuji. Era uma gota. Era um grutuejo chamado Carlos. E ele pingava dia após dia no Monte Fuji. Um dia ele resolveu eu não pingar e o mundo se fechou e eu te respondo eu tirei porque eu quis oh, nossa. Ô, Rudy, oh. eu quero fazer uma observação que além do seu talento para imitação você foi muito bem em escolher sua empresária que é a sua mãe que é minha mãe Exato. não Ela tem é como não fechar um contrato com esta mulher cara tá bem, ele, é. não falando não, cara, cara, é cata chavecana mãe do cara de, velho não não de verdade cara de pau meu todo e maior não é cara de pau não ri não não ri não o maior não ri não que mulher linda eu sei de irmão na Boa, Ai, você tá boa, é mãe do cara, meu. Não é pra você passou de tom todo. É a mãe do cara, mãe, Ju. Eu sei, Emílio. Ela tá dando em cima da mãe. Deixa eu falar. Calma, Deixa eu falar. Calma. Eu respeito. A baixaria, eu respeito o seu luto, a dor da separação. É muita dor. É, mas não precisa ir na mãe do cara, né? Não precisa falar. Eu não tô, só tá falando. Não, imagina. Você acha que o Gui, quando crescer, vai ficar feliz que alguém vai elogiar Como é essa relação de ter uma mãe tão linda que fecha os seus contratos? Cara, bolou esse Eu quero fechar uns cinco até o final do ano. Eu só tenho uma coisa pra falar, mãe, vai que é judeu. Vamos lá. Ah, mas mãe, é vai que ajudou. Ó, eu vou falar, a minha, a minha mãe, os caras vivem chavecando ela. Tem até uns Vive. malucos. <risos> não, porque eu ponho o telefone da minha mãe no, no Twitter, pros caras fecharem. Tem uns malucos mesmo. Uns... Você não é ciumento? Ah, vá. Eu ciumento, ela não é minha mulher, velho. É minha mãe. Ela quiser sair com o que ela quiser, igual a minha irmã. Que eu tenho uma irmã que é do casamento, segundo o casamento do meu pai, que é, minha, é maravilhosa, a Renata. Ela tem mais seguidor que eu, por minha causa, eu nem sei como. Os caras que nem me seguiam assim. Os tarados. E os caras falam... Daniel, você vê. É. Pô, vai a mãe, vai a mãe. Se ela quiser ficar com você, por que, que eu não vou deixar? Pô, que cara liberal. Não, ah, eu não sou liberal é. comigo, velho. 
Pode, pode, é mãe, mesmo? pode conhecer Bom, o Daniel. Vamos gente... hoje no spot tomar uma cadeira. Vamos voltar às imitações. É melhor, é melhor, é. Não, é. Ah, vocês acham que hoje é uma coisa mesmo, que chama velho. atenção. O gordinho, é o gordinho taradão tá complicado. Você. Falando em taradão, como é que é o Vampeta? Por que o Vampeta? O Vampeta, cara. É. Eu comecei a fazer no ar agora, Emílio, amigos. Paulinha, amigas. Eu comecei a fazer um, a brincadeira com o Neto. Porque o Neto, ele não tem muitos. Ele não tem muito. Acho que ele nunca teve um. Ele não sabe o que é um roteiro de programa. Não, não de vale brincadeira. Certeza. Ele começa a falar qualquer coisa. E aí ele fala, ele responde, o cara vai discorda com ele, ele briga, o cara ele volta briga atrás. Com ele mesmo. E o Vampeta sempre tá lá contando umas puta mentira. Eu vou fazer um mini programa assim. Pra falar a verdade, prazer enorme estar tá aqui com você, grande Emílio. Prazer enorme de verdade, né, Paulinha? Vampeta, você tem pra falar aí ontem, Palmeiras 1, né? Empatou com aquele time lá, o bola. Tá, tá com o, o, é, o, o truco humano. Humano. É, exato. O que você acha, Vampeta? Ó, velho, o babalá velado, hein? Ó, arroz é o seguinte. Pra dar arroz é o seguinte. Tá maluco? Tá meio maluco. Não pegou ainda. É verdade, é verdade. Pra dar arroz pra você. Tá rodozinho na, na rua. Tá ah, eu, o Marcelinho. O Cadeu. Tá ah, eu. Tá ah, eu, o Marcelinho. O Ricardo, o Ricô, chupa. Aí, chupa. O Marcelinho, o Ricô. Eu não sei. Aí tá lá com o Lô, velho. Essa história é boa. Aí eu digo, eu digo, Ricô. Vai dar, vai dar pelado no... Vai... Pô, essa história é uma mentira, meu Deus. Não, vai, vai continuar, continuar. Eu tava andando no corredor, né? E o Ricardo tá uma sarova grande, né, Paulinho? Aí, saiu uma... o Osh, fez o um quando olhou. O Marcelinho, eu digo, o Marcelinho ele tá morando, né? Aquele evangélico. Aí, a sarova do Ricardo parecia uma mangueira de chitô. Ele começou a pegar fogo no prédio. Começaram a usar a sarova dele. É uma história que não meu, acaba. É. Como é que você chegou nessa usando? imitação? Porque é meio maluco e com maguila. É. Eu não é. sei como é que você chegou. É um desafio. É uma imitação nova, mas assim... Muito já... nova, mas é. tem que estar Você vai pegar, é, exatamente. E aí, e, aí, é. e aí eu fico neto nessa. Pô, essa história é mentirosa. Você é igual aquele cara lá, o, o Forrest Gump lá, que dormiu com a bola na, na ilha. Ele mistura os filmes, o Neto. É. 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 Essa que é a verdade. Aí ele começa a falar de política. Que o Brasil tá nessa merda porque tá. Essa que é a verdade. Tô de saco cheio de político. Aí ele muda. Vampeta, você tem pra falar do jogo? E eu tô fazendo essa zoeira. E tá, e tá, tá tudo bem. E aí tem um, um cara da locução. Desculpa, eu sei que vocês estão na banda. Cara. Mas é um cara que fala assim no programa. Essa é a matéria do Donos da Bola. Eu sou a voz chata da pamonha. Pamonha, pamonha. Quem é esse cara que faz essa voz? Tô ligado que é. Você já, você já assistiu, Emílio? Já assistiu? Não sei que é, é no horário. É, é no horário. É no horário. Esse cara faz essa voz. O neto não aguenta Ai, ele. Mas cara. é engraçado demais, velho. Mas o Vampeta tá chegando lá, vai. Mas quem foi o primeiro que você falou, meu, peguei a imitação? Porque tem imitações internas, assim. Imagino no colégio você já imitava professor, ah, o cara. Cara, na realidade eu não queria ser humorista, não, mano. Minha mãe tá de prova é, você aqui. Você jogava futebol? É, eu jogava bola, eu, queria... eu tinha um grupo de pagode. Putz, é mesmo? É, chamava até cubanos. Até cubanos. Até cubanos. Até cubanos. Que ao contrário é uma coisa pornográfica. Hum. E aí eu, é o primeiro show que eu fui fazer, eu coloquei um gelzão pra trás, tipo Álvaro Garneiro. E fui cantar e na nossa banda não tinha metal, então o professor ficava escondido, tá ligado? Na cortina fazendo. <risos> e os malucos tocando os batuques e eu tentando cantar. Aí minha mãe foi assistir, ela riu tanto que eu acho que eu falei, mano, acho que eu tô no caminho errado disso aqui. <risos> mas aí não deu certo no futebol, não deu pagou. Aí um dos caras. Eu fiquei bêbado numa festa, mas muito louco assim. Tipo a Amanda tava no camarote, bêbado mesmo. Boa, Amanda, Amanda. Aí eu comecei, ela tava muito louca. Aí eu comecei a fazer umas imitações. Tem aqueles DJ feliz de, 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 é de condomínio. Pra come... caramba. DJ, DJ de feliz de condomínio, feliz. maravilhoso. Esse tipo de pessoa. É. É. Tá tocando no Tomorrowland, né? De tanta ele alegria. É. Exato. E ele é. ficou puto. Pra... <risos> ele levanta a mão. E é porque os caras falam: não, deixa o Rude fazer o Anderson do molejo. Eu nem lembro que eu fazia. Comecei a imitar os caras, amigo. Aí os caras, pô, no dia seguinte no colégio, me senti mó bem, a galera vinha falar comigo. Falei, pô, acho que beleza, vou começar a brincar. Aí eu fiz uma peça no colégio, fazia uma Maluf, que não era o Vampeta. E eu fazia uma rota que era o Silvio Santos. E fui fazendo, cara. E... Molejão. É o seguinte, é. o show do Rude é na próxima quinta-feira. Tá todo mundo convidado a assistir. Quinta que vem, no Teatro Raposo Shopping, na sala Irene Ravage. É aqui na, 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 é em São Paulo. Para você comprar o ingresso, compra ingresso.com e nas redes sociais você confere lá o site do Rude é R U D Y Landuti com dois Cs. Ponto com ponto Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o Pânico. E hoje, presença do humorista Rudy Landucci. 
conhecido por suas grandes imitações aqui no Pânico hoje. O espetáculo dele Não Seja Rude, quinta que vem, dia 16, às 9 da noite, no Teatro Raposo Shopping, na sala Irene Ravache. Para você comprar o seu ingresso, compre ingressos. Ponto com. E para você acompanhar aqui a agenda do Rudy, tem o um site dele, que é rudilanducci.com.br. O Twitter e o Instagram também, arroba rudilanducci. Rudy com Y, Landucci com dois Cs. Rudy Eu tenho questão, Milhaça. Pois não, Boleta. Você falou que um monte de gente não gosta de você imite a pessoa. Tem é. alguém que gosta, velho? Cara, não, na verdade, assim, eu, bom, graças a Deus, acho que a maioria gosta, Puts. a grande maioria. Por exemplo, o Belo gosta, que eu sei, o Juninho já falei. Eu... Imita o Belo aí, então. Com certeza é um prazer enorme estar aqui é, na Jovem Pan com vocês. Com certeza, né? É, nesse céu de janeiro, e assim, não é de hoje que eu sou fã, ele fala meio travadinho, não é de hoje que eu sou fã de todos vocês aqui. É, é e eu tenho uma música pra você, Amanda, que você, ah. eu sei que você curte o Belo há muito tempo. Ah. A Graça sempre fala de você, é né, fã do seu trabalho. Ele é doce, né? É, ele é, ele é apaixonante. E, não, ele tá numa onda de, eu, eu queria agradecer a Deus, nosso ser todo poderoso, uhum. nosso pai que está aqui hoje com você e a música diz assim tudo fica blue a nossa paixão flutua abençoa mais uma vez o nosso amor vai subir agora nosso amor é natural não existe nada igual é uma guerra de prazer gostou? Adorei, obrigada. E o Zeca, você faz o Zeca Pagodinho falando eu, ou cantando? Eu faço meio que os dois. É, mas o, o Zeca, a brincadeira é que ele fala só de Xerém, né? É. é. Tudo bem, queria agradecer a vocês. Alô, Portela! Alô, Alírio Cruz! Alô, Xerém! Pode fazer qualquer pergunta aí que eu vou responder pra é você. Não é, é que o Zeca Pagodinho <risos> não é um cara muito que a gente ouve. É, né? Essa daí é, é, é realmente dá um nó, porque a gente não, não reconhece. É. É. Não, é. Com é certeza, uma... parece que o que você tá me... Chato, <risos> parece o... Um, um... E eu mandei no Chegou. Não, mas é uma... É, ela é uma imitação. Eu Meu, eu posso Timido falar? Chato. Que se eu subir a voz, vira o Sérgio Malandro. E aí é Blu Blu. É. Mas o Sérgio Malandro... Mas o Sérgio é aqui, o Sérgio é mais alto. O Sérgio está sempre pilado. O Sérgio Amanda, bom dia. Eu vou falar com você, meu meu Gugu, Amadia. meu Guguzinho, Amandinha, é verdade, você vai abrir a porta, você quer abrir a porta número 1, um, a porta número 2. Você faz ele triste ou não? Ele tá, com certeza, ele tá triste. Não, não é assim, ele não tá temos triste. Ele fala, está triste? Daniel Zubin. Então vai lá, por favor. Ô, Jô, eu vou falar uma história pra você, Jô. Não, não ele tá já falando assim. Parece o... Ele fala, ele fala. Ele fala. Parece o Ô, Jô, não, eu, parece comecei, o eu comecei com a história, Jô, aí eu falei, pô, e aí, é glu glu. Ele tá falando agora. Não, ele não assim, pode ser Pode triste. pegar, pega ele no Jô Soares. Sim. É verdade, Sim, estou triste. Estou triste. Não fique triste. Estou triste. Bicho. Vamos conversar, Sergio Malandro triste com o Sergio triste? Não, malan... o animado com o triste. Fala, meu Guglu. Eu vou falar pra você, bicho. Ah! Eu tô triste. Por quê? Jumento triste. <risos> jumento triste? Como é que é o jumento alegre? Mas você tem que participar da propaganda de carro comigo que eu estou fazendo? Que você vai ficar feliz? Estou ganhando dinheiro? É o cacete. Faço no programa do Neto? É verdade, eu entro e falo, ha! E eu que pago pra fazer? E aí vem de bagarão, meu amigo. Você precisa me contratar aqui. E eu no prêmio Multishow, eu falo mais do que quem tá participando. O cara está no número fazendo dois minutos. Eu falo, fala, meu glu, glu Eu ferro o número do cara. Mas eu posso estar triste? Eu tô triste, bicho. Vou contar, Jô. É que ele conta pro Jô. Ele fala, Jô. Aí eu comecei, eu tava no avião, bicho. Ele fala, mas não fala, ha! Não tem isso, é assim, ó. É o certo. É e tem o Silvio Santos triste também. Tem que ele se labere. Tem, tem, tem. Vem baixo. baixo. Olha, é. ó, eu vou falar uma coisa pra você. Mas, mas, mas você, ô, ô, Rudy, mas Oi. você, mas você, mas você tá muito bom, viu? É um Silvio Triste. Você, você. A é... gente tá fazendo lá no Pô, Sorriso. É você, é as minhas imitações. É, é. Como é que chama lá imitações? Medíocres. 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 São imitações medíocres. Ó, ó, mas, ó, o Casa Grande. Quiser. Mas, são todas as imitações. Você, você Aí que tá. É bom. Não, lógico que parece. Não, parece. Não, o Silvio Santos é eu bom. Eu gosto de xirica, não sou isso. Tem o Silvio Santos. Presta atenção. Fala o Silvio Ai, vamos, eu. E tem o Silvio Santos que ele fala um, um pouco. Ele é empresário. Mas você é ator ou é cantor? Não, ele, ele é cansado, oh, oh, ele tá velhinho. Eu faz, vou... faz o Casa Grande, eu, eu vou Casa falar, Grande. Oh, oh. Eu não sei, meu Deus. Vamos lá, uma coisa aqui. 
Tem também o... Mas o cara é grande triste já é ele, né? Pedro ah, Gonçalves. Puta que... Puta, puta todo mundo que... Imitações medíocas. Ah, Qualquer um. Ah, boa, boa, boa. Ari Toledo. Os quatro trapalhões. Os quatro? Os quatro? Os quatro? Os quatro? Os quatro? Os quatro? Nossa, é velho. É isso aí, PC. Te vamos colaborar. Não. Esse é o Dedé. Nossa. Não. Os quatro trapalhões. Uma vez. É o não, velho. É o Dedé. É o Dedé. Ô, Bola. Ô, Bola, o Emílio meteu um, meteu um Faustão aqui, é, é, é. Faz aí o Zacarias com a, a voz do isso. Chaves Não, e o trejeito faz... do Catra. É. Vai lá, bicho. Ari Toledo, Ari Toledo, ó. O, o auditório sabe do português? Tá bom? É, imitações melhor. Ó, sei que isso é bom, cara. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom velho. É bom. Mas é só, é só uma. É só uma, é só uma palhinha. É só uma palhinha. Não, é só um trejeito. Faustão. É. Carlos Alberto de Nogue. Carlos Alberto de ah, ah, ah. Aí tem o Raul de... Ih, vamos! Eu e as crianças! Cara, você acabou com todos os imitadores em um minuto. Não, são todas as Quem imitações. São todas as imitações. Donald Trump. Pepper of Resolve. Nossa! Tá <risos> <risos> é o Mano Brown falando inglês. <risos> é, é. Não, mas as suas são boas. As suas são boas. Você, você, assim, você tem umas que você gosta mais de fazer? Ou, a me, ou o cara que tá imitando a melhor imitação é onde você chega mais perto, assim? Do... Ah, eu acho que a atual. O Sérgio Malandro sou, você é muito é bom. É perfeito, né? Então, eu, eu gosto mais, assim, daqui eu tô criando, atual. Por exemplo, hoje eu, eu gosto de fazer o Vampeta. E aí isso vai levar a ficar muito parecido. Porque eu gosto de fazer. Há uns meses atrás era o Bolsonaro, eu não parava de fazer, tipo, o dia inteiro fazendo. É, a, a Paulinha falou bem, eu gosto de fazer o Catra, porque. É... E aí, Emílio, irmão, um prazer enorme estar aqui no pânico. <risos> Caraca, velho. E eu gosto, eu gosto dele porque é uma área da, da minha voz que me deixa sem voz. É, isso sim. é, é bem interessante. Destrói qualquer voz. É, mas isso é verdade, tem imitação que no começo eu vou ficando sem voz, depois ela. Eu não sei, na boa, vocês que são radialistas, eu não sei se eu vou ter calo daqui a um tempo, cara. Mas tem imitação que eu começo a dar roquidão e depois para. Eu acho que a garganta fala, beleza, a irmão, costura, vai lá, velho. É, tem umas que pegam. O professor Raimundo é um negócio que mata a pessoa, né? Então, eu nunca fiz. É, o que a raça... Ah, mas... Ah, Aguinaldo, é que você é, o Aguinaldo, cara, é um sucesso na 97 por causa do Domênico. Que eu fico chavecando ele, ele odeia, velho. É por isso, eu chamo ele. Ô, oh, menina Domênica, sua gostosa. Prazer enorme estar aqui com você, menina. E eu passei um trote imitando o Bolsonaro pro Agnaldo. E ele conversou 15 minutos comigo, achando que era o Bolsonaro. E ele cantou. Falei, ô, oh, 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 Agnaldo, canta agora aí pra minha mulher. Ele. Vencer, vencer, vencer o amor aqui comigo. Olha, Roberta, um beijo pra você, mulher do. Nem sei se chama Roberta. Mulher... Aí o. Olha só, olha só, Bolo, o que eu fiz. Eu não sei Vai. se foi bom ou ruim. Eu uni os caras na política. Porque o Bolsonaro viu o Torte e falou: Ah, oh, não sabia que o Aguinaldo era meu fã, tá ok? Eu vou ligar pra ele, eles são amigos Nossa, agora. Mentira. Eu não sei se eu fiz tá um bem ou um mal. Você fez um mal. Ao <risos> Brasil, eu não sei, vocês tem, podem falar. Tem alguém que você gostaria de imitar que você não consegue? Ah, um monte. Rodrigo tipo Faro. 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 Rodrigo Faro, eu tentei no SNL, não consegui. Eu tô tentando fazer. Maurício Matar, é impossível. Maurício Manier. É só fazer assim. Você sabe que você falou de Maurício? Uma das, eu não sei se eu sei fazer ainda, mas as primeiras imitações que eu fiz foi o Maurício Manieri. Pô, maravilhoso. Eu falei, eu te tive o sonho. É. É. Obrigado, amigo. Fácil. Quer dizer, vocês aqui. Eu te tive o sonho. É porque Fácil. ele faz. Não, não. Pô, esse Maurício Manieri. Você sabe? Ah, o Cortella. Cortella. Cortela, evidentemente, né? Assim como para, né? Ai, não, o Filipão. Esse é o Cortela. É, é Eu esqueci o Cortela. Cortela é fácil imitar. É, ele é, tem pega o, o sotaque, é, né? Porque tem uns caras que assim falam. Como tem uns caras que. É, a verdade, né? Eles são muito característicos, sim, né? Eles sim. bolam o um jeito de, sim, de, de, sim. de ser, né? Sotaque é. Eles já são caricatos, já. Exatamente. Então. Aí que tá, isso é uma coisa legal. O Bolsonaro não é um cara assim. Eu achei um lugar ali que eu fico feliz, que não é. E tem uhum. que achar um bordão pro cara? Ah, tem. Comida Qual que é? Ok, dele. Tá ok! O Vampeta, você viu, vocês estavam zoando quando entrou o Marcelinho, entrou. Rapaz, adeus, rapaz, adeus, rapaz, adeus. Ele entra, entendeu? É, quando eu, eu fiz no, no final do ano, eu fiz o Tim Maia no Ad Night. Muito bom assistir. É, obrigado. Pô, cara, você é um cara legal, eu não te conhecia. Eu te, mas, mas realmente. Você pegar minha mãe e eu? É, eu vou pegar. Ele é muito legal. Ele assiste todos os canais. E eu, eu consegui chegar na imitação no Tim Maia por causa do tal do Bernardo Amaral, porque o Tim Maia, mano, ele no meio do show dele, você tá ligado? Ele conversava com os caras no meio de umas músicas românticas. Sim. O Tim Maia, ele pode tudo, entendeu? Então, au, au, é um prazer enorme isso aqui. Ah, 
do pânico da Jovem Pan. Alô, Bernardo, alô, Bernardo, alô, Bernardo, Bernardo, é bom barato, hein, Bernardo? E, e daqui a pouco, ah, ele sempre é pegante, sempre é pegante. Daqui a pouco, Emílio, vai ser servida a bebida aqui, vai ter coxinha. Aí ele entrava numa música romântica. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu tenho tanto pra contar. Daqui a pouco vai ter, vai ter, vai ter refrigerante pra vocês dizer que aprendi. E o Bernardo Amaral, quando eu tô perdendo a imitação, eu vou. Alô, Bernardo Amaral. Eu, é o recurso. Quem é o eu não sei quem é esse cara, velho. Mas esse cara é. Porque no CD dele. É brother dele, É brother dele. Bernardo Amaral. É brother, é brother dele. Ele faleceu em 98, acho que esse foi ao vivo na Globo em 97. É. é o DVD dele. É, é o DVD. E ele, do Bernardo Amaral, é. ele lança muito. Tá o tempo inteiro com ele no negócio. Ele fica falando, ele é. bate um papo. É. É. Não sei o que, ele fala é isso, da, é isso. do dinheiro que é. ele pagou pra banda. Não, né? é, é, exatamente. Aí tem uma gostosa ali. Essa aí, essa aí eu vou, essa aí eu vou. Aí ele fica todo pirulampo na, na música e ele começa a falar. Só porque entra a mulher, tá ligado? Quando você fica excitado quando entra a gostosa. É, cara, é posso falar? Meu maior arrependimento, até porque era novo, era não ter assistido um show desse cara, velho. De verdade. O Timar é maluco. Ele recebe Holografia, as pessoas. Quem faz imitação tá. parece que vê um espírito e te domina. O Timar é um A gente, um, a gente é. fez uma vez, o Emílio lembra da rádio. Na era o Timar e o Benjor. Sim, Só e credenciaram top. uma caricatura dos dois e tal. E a gente trabalhando, daqui a pouco o nego recolhendo as credenciais, velho. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, se ele vê essa credencial, ele não faz o show. Ele vê a caricatura. A caricatura gordaça. Ele né? é. vai embora. Eu tra trabalhou todo mundo sem credencial. Bicho, eu nunca vi, eu lembro, a gente assistindo um show. O cara metia um copo desse tamanho, juro. Eu falei, pô, Guaraná, né? O cara... Ele cantava, ele lá atrás, ele virava assim. Ó. Aí a hora que eu vi o cara com a garrafa de uísque, assim, eu falei, mano, o cara tá tomando uísque puro, mas de, co de copada, velho. Mano, é um fenômeno, cara. Era Tim Maia, muito louco, velho. É nóis. Para loucar. Que cantores atuais que, que você tem? Cara, era assim, na realidade, eu faço um... Viro até amigo, por causa do Dodô do Pichote. Que é o cara Amo! Do... Virou até é, amigo. Eu tenho que fazer aqui com vocês. Ele é muito de verdade, eu falo eu sorriso dele. dele. Até quando eu vou dar uma notícia triste, eu tô assim feliz. Porque eu fiz só de alegria. Vamos juntinho, tamo juntinho. Pá! A sua insegurança. Não, e você sabe uma coisa? Não combina. É, ele. ele Dodô virou parceiro mesmo. E aí eu fiz, eu fiz músicas autorais de humor. Tipo assim, um pagode engraçado. Enfim. E aí eu falei, pô, vou botar o, os caras do Sampa Crio, que são parceiros, do Dodô pra cantar a música. Sim. Acabou que você conseguiu alguma coisa com músico, bom, você sabe muito melhor que é impossível, mano. Ah, vai no estúdio do meu amigo. Não, não vai. Os caras não foram. E eu fiz o Dodô no, 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 na música e os caras acham que é ele. Pra mim tá ótimo, entendeu? E eu fiz o Sampa Crio porque é fácil. É só falar assim, conversar com você. Estamos no rádio, mas também somos da TV. Amor e sintonia, aqui está no ar. Ainda falta um tempo pro programa. Acabar. Só falar assim. Volta que eu te amo, baby. É. Não faz mais. JC, o, o Ricardo Anthony, parceiro. Porque eu fiz um negócio na internet, Emílio. Aquela música Deu Onda, aquele grande clássico da música. Ah, você fez várias imitações. Várias. Eu vi. E eu fiz... Jorge mandou pra mim. Pô, oh, esse Jorge, Jorge, eu não conheço esse cara pessoalmente, porque não cara quero legal. conhecer. Ele tá, tá num site maravilhoso. Ah, o site dele. <risos> Avalia o pênis. Um ex-redator. Jorge é um cara que. Jorge é maravilhoso. Temos tudo a você, Jorge. Jorge é maravilhoso. Ele é gente boa, Jorge. Jorge Jorge César. Ele é gente ele é muito boa. Ele é muito bom. Tá no rato. Tá, no ratinho, é. É, é, exatamente. E ele me. Um abraço pro Jorge. Valeu, Jorge. Um abração. Jorge Gremista. César Barbosa. Gremista. Gremista, me enche o saco, velho, é. falando Gremista. O rei do swing, meu! E aí eu, é, eu fiz aí... O, <risos> o Jorge, é. que começou a morte aqui, sabe que ela... Tá sacanagem. Morte, é, 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 é. Que morte. A morte, o pânico, é o, o pânico. pânico. A primeira não, morte, pânico. é do Maria século nem passado, nascida, você é. não era nem nascida. Não Tanto é, tempo que existe essa sentadinha aí, Era é. muito legal. Você não tinha nem permuta de blusão. Era o Jorge, ele entrava aqui vestido, sabe o filme, a morte? A morte, a morte. Tinha a música, a morte... Era do Felipe A morte... Teve o Transaloca na, na CNT. Mano, ainda bem que ninguém assistiu. Você fez? E os caras, é. E os caras, vamos fazer um negócio. Olha, minha mãe deu um nossa alto aqui nisso. Meu Deus. E aí, não. E aí, os caras, vamos fazer também os, os super-heróis loucos. Aí eu falei, vamos. Aí eu falei, eu, 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 pô, eu não sou muito maluco igual esses caras. Aí eu quis pular numa laje lá no centro, mas eu quase quebrei minhas costas, velho. Falei, na boa, eu não faço mais isso, não, velho. Se quiser botar pra outra coisa, não sei fazer, não, velho. Muito bem. Perguntas? 
Várias perguntas. Eu quero saber assim, você Nossa é jovem. Nossa, é, eu fazer uma pergunta. Chegou, chegou ah, a rasgar aí, me deu. Não, não, Calma. primeiras damas. Só porque eu imitei o Belo, você ficou oh, todo oriçado, né? Uh, ah, Michael Douglas. Douglas. Fala, é, Mandinha. Você, me, suas referências são bem parecidas com as minhas, com a do Rabinho e do Zuckerman. É, qual a sua idade? Porque a sua mãe é muito bonita, então eu queria saber assim... Pagode é, de 90. Pronto, agora qual vai ela daí em cima da mãe. Tá interessada. Hoje... É. 32, amanhã 33. Aê! Ah, é. Peixe, você é sensível. Mas peixe. Eu amanhã. Não, e amanhã. Eu faço quarto A idade também, de Jesus, Jesus imita vestido. Jesus. <risos> imita Ups, alguém em Cristo, né? E, e amanhã eu vou fazer uma festa, eu vou sortear um fã meu. Já, já tá você nos sinais. Você vai sortear ah, um fã. Amanda, que filha da que mãe. Que Amanda, né, não, velho? Porque assim, é, você falar que você tem fã é muita prepotência, né? Não, não, você não tem fã. Não, você não fala o que você não quer. O FZ, a mandática, você coloca. Não, não tem. Emílio, você não tem fã? Claro que eu tenho. A mandala. Eu, por exemplo, sou um fã do Emílio. Eu sou tenho fã muitos fãs. fãs. Então, não, mas você não tá no fã clube, Emílio. Cara, Emílio eu não, não tenho fã clube. Eu tenho fã, você tem fã também. Você quer suricar. É, 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 até, é. até a Renata tem fã? Ah! Não gostou dessa, eu vou botar no meu stand-up. Oh, é igual do maluco que ele faz uma compilação de textos e o stand-up dele é o melhor do Brasil. E... Você é um doente. Melhor tava... Rabinho? Não, ele também tem texto do Rabinho lá. Não, você é, tá falando tem. que amanhã você vai sortear o fã. É, não, não, eu queria. Sortear um fã. Eu vou fazer amanhã no, no Vila Mix, eu vou sortear, eu vou fazer. É, a promoção o, chama. Onde é que é? No, no Vila Mix. Ah, ah não. não. Você vai levar ah, um fã no camarada. Sabe qual é o nome da promoção? Não, Daniel, que ele tá precisando. Vamos Uma noite de Jobson comigo. É o nome da promoção. O Jobson? Eu fiz um monte de máscara do Jobson. Jobson, jogador. Não, eu queria contar. Mas qual era a pergunta, ô? Qual a sua idade? Porque assim, o, 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 Cara, que pergunta pelas ruim. suas referências, é, porque o, esse tipo de humor é o é humor tão cavalcante. Imitação. É, humor imitação, etc. É uma velha guarda, mas você não deixa morrer o movimento da imitação. Mas eu acho que tem diferença entre os imitadores de hoje e o que o Tom fazia. Fale mais sobre isso. O que isso. o Tom... Não, eu acho que é diferente, eu acho que é diferente. O Tom, ele sempre foi muito performático. A Amanda quer ser muito moderna. Muito. É. Ela é. Quer moderna muito... e brasileira. Eu ela é a nova Brasil FM. O problema da Amanda... É querer ser o que ela não é. Emília, ainda bem que eu pago terapia, porque entendeu? senão eu já teria me suicidado. Você entendeu? Programa. Ela quer Entendi. ser muito moderna. Então ela quer... Ela fala, ah, a imitação é uma coisa muito antiga. Eu não disse isso. Eu queria saber... Falou sim. Que ele, ele ah, traz a renovação da imitação. Você, você, você está perguntou. mudando o meu discurso. Qual é a sua idade? Normal. Qual é a sua idade? <risos> Queridinho. A imitação é uma coisa tão antiga, Tão retrógrada. É uma coisa retrógrada, coisa de é tom cavalcante. É muito Uma coisa de tom cavalcante, uma coisa meio ultrapassada. Mas você não deixa morrer isso. É, o um movimento. Como se você estivesse me pedindo, implorando é, pra vir no programa dela, ah, entendeu? Mas ele tá. Uma pergunta ruim que ela tentou consertar. Fala só pouco, você fica assim, como é tá seu coraçãozinho? É uma pergunta ruim que, na verdade, ela tentou consertar. Desculpa, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Não, não. Mas, ô Paulinha, como... mas, existe, mas existe, existe uma divisão de imitadores. Imitação. Como todo mundo, cara. Como a como televisão divisão? era uma. Quando, é quando o Pônei entrou gente na televisão, morreu. era uma. Hoje é, é outra. Sabe o que aconteceu? A Dersi morreu. Não precisa o Zacarias. Não, todo é. viu morreu. Tem... O aquele que o Sério? velho, o carioca não, é o imita. Que... O Claudio Zoli. Entende? Não, e se você achar uma coisa engraçada nisso... Isso é uma coisa atual, O carioca Brau. resgatou o Boris que ninguém mais falava. O Boris sempre foi um baita jornalista. Isso não quer dizer. Se é bom, funciona. Ah, essa história do Boris aí, você não imitou o Boris em respeito ao carioca, não foi? Não. Eu imito o Boris. Boa, boa noite. Boa noite. Faz boa a boquinha. Noite. Faz a noite. Boa noite. Boa noite. Não, na verdade. Boa noite. Eu acho que o carioca ele descobriu o personagem e ele Sim. vai lá e dá uma vida pra ele. Pira naquilo. É o que você tá fazendo. Ele você quer... faz um vampeta ele loucão. Quer... Sim, exato. Eu, eu faço o Casa Grande é na 97, eu faço o Casa Grande. Cara, todo o respeito que eu tenho, eu sou amigo da família dele, mas eu faço ele falando nada com nada. É um prazer enorme estar tá aqui com vocês aqui em Judeaí, e daqui a pouco eu vou pegar meu tapete e vou pra Nárnia, algodão, gato, comprei um coelho. Muito obrigado. É tipo, é. E na rádio ele tem um amigo dele que é o Duende Tobias. Ó, oh, o Duende vai falar com vocês. Fica um silêncio na rádio. E tem músicas que... É a... é um Vamos pro solo agora da guitarra do Tobias. E na música não tem ninguém tocando. Assim, é uma brincadeira. Não, então, mas eu tô dizendo assim, você de repente acha uma coisa que ninguém achou no cara. Ele... Hoje em dia é tudo muito dinâmico. Eu acho que o imitador, hoje em dia, o segredo é o cara saber escrever bem também. Senão o cara fica... É a minha opinião. Senão o cara fica meio pra trás, entendeu? E o, e o Galvão? Ei. Tá bem, né? Tipo, tá bem, não, tá. não. Já vou tá em Mônaco. É, tá eu, é que eu, o, tá Galvão, é, eu faço ele. Eu fiz ele muito tempo na SNL. Meus amigos da Rede Globo, estamos ao vivo em todas as emoções. Um prazer enorme estar aqui com você. Tô aqui com ele, grande Arnaldo César Coelho. Daqui a pouco você vai falar que eu tenho a pergunta de internauta. Amanda, 
Pega aí a pergunta do internauta. Pega aí, internauta. Pega, pega aí a pergunta, que daqui a pouco eu faço. Vou falar com o Rabi, grande São Paulo, do São Paulo, Rogério é. Ceni, que na minha opinião o Rogério, um dos maiores treinadores atuais. Mas antes de você, Zuckerman. Faça a sua festa, torcedor. Vou fazer é a fácil, festa. Né? Essa é a sua festa. O Galvão é, que... Galvão é o melhor. É Vamos ver como é que se comporta o time da Argentina no princípio do primeiro tempo. Aí vem Roberto, faz a abertura lá do outro lado. Roberto toque, Batista. toque errado. Eu decorei todas as frases do Galvão. O Galvão é bom. Tá Ele certo. é muito bom. É o melhor, e tem o gol. Vai bater, vai bater. Mania. Argentina, gol. Paraguai tem três pontos. Se o Brasil perder agora, amigo. Se eu perder agora, amigo. E, e ele sempre puxa o R. Gol! É do Brasil! Neymar, amigo! Ô, oh, 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 Ruth, é, posso fazer uma pergunta, Emílio? Não. Pode fazer, Paulinho. Ó, oh, Paulinha é gente boa, viu, mano? Ai, é. obrigada. Eu poderia repetir. Paulinha, o leva ela pro estádio 97. Ah, o Açorão é... É, vou levar lá. Alô, Sombra. Paulinha ela, está aqui. Ela me é. chamou de Ruth Landucci, que me mandaram é. o vídeo. Mas... Ruth. Ruth. É. Ruth. Ruth. É. Aí o Emílio fala, quem é Ruth? Desculpa, eu tenho um pouco de dislexia. Não, tá ótimo. Relaxa, é. tá é. ótimo, Roberta. Fica tranquilo. Então tá, vai. Okay. Vai lá, tá o baté. É... Ela tá tentando lembrar. Ela tá tentando a lembrar. Você anotou aqui no WhatsApp. Obrigada, Tá tentando lembrar a pergunta, já pode ser paniquete. É. Então, na, na, na verdade, queria saber se. Aí eu esqueci na pergunta. Ah, o Paulinha, vai dormir, <risos> meu. Como ah, assim, não? Vai, Paulinha. É o um Alzheimer, né, meu? Eu uma pergunta amiga da minha própria pauta. Ah. É o seguinte: você fazia lá o programa com o Rafinha Bastos, que não deu certo. Mas o, o SNR. Quem é... falou que não deu certo? Aliás, Entendeu, queria agradecer o Pânico, uhum. que eu comprei meu apartamento por causa de vocês, que vocês saíram e deixaram um monte de patrocinador lá, sobrou tudo pra nós. Boa, Obrigado. Boa. <risos> Valeu, Emílio. E aí, né? O Bola hoje falou um pensamento aqui: como é que era a bola no comecinho, que às vezes a coisa ruim é boa, enfim, é. e acabou que o Serginho te contratou. Sim. E aí, no meio do, do, dos Do comediantes, caminho. às vezes tem umas brigas, tipo Rafinha e Danilo, enfim. E lá vem ela que ele é uma. Eles são brigados, é. que é. esse cara aqui é. não quer falar nada. Eles são. Ah. É. E a briga na TV aberta tá boa, né? Gente, ele de um lado, puxar do outro. Eu é, queria saber, louca. nessa briga você fica de lado. Lá vai ela querer tá. fazer. Eu fico, eu fico do lado. Eu eu fico do lado do humor do, do, e do que é mais engraçado. Ah, não, não, não. Sem Calma, eu vou tá continuar. Tá. Você falou bem, tem uma briga legal, que não é uma briga, é uma competição. E um quer ir no programa do outro. É, tô sabendo que eu não sei que dia o Carioca vai no programa do Danilo. Sabe por que é legal? Eu acho que o maior erro do Rafinha, ele não é amigo pessoal, mas é um cara, gente boa, que foi bacana. O medo, o, pra mim, o erro do Rafinha, o Rabinho até pode falar. Foi ele ter melindrado com o Danilo Porque se ele aproveita a zoeira do Danilo Zoando ele não ter audiência e zoar de volta Ele rouba essa audiência pra ele E o humor é isso, lá fora os caras ficam se zoando no, 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 no talk show E aí partindo desse princípio Então você acha que também rola uma zoeira entre o personagem que você faz ah. Do Bolsonaro com o Jean Willis, por exemplo? Porque o Emílio sempre fala, né, Emílio? Que um acaba se alimentando do outro. E acha Sim, que eu não faço falo nada. É. O Emílio, não, o Emílio, o Emílio tá sempre quieto, fala. Eu tô sempre quieto aqui. É. Não, eu acho que é o seguinte, cara. Eu, eu, da minha parte, eu imito os dois. Tipo, eu faço um jornal do Bolsonaro que o, a, que o Jean é a moça do tempo, entendeu? Você é bacalha. Eu lembrei da minha pergunta, posso fazer? Puta Nossa que senhora. Ô, oh, Alzheimer, não, 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 maldito, não, 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 meu. Antes que eu esqueça. Vai lá, Por recanto. exemplo, assim, você imita várias pessoas. Recanto cotia do Alzheimer. É, sem dar você. Lá. Vem lá, que é o um recanto cotia. cotia. Melhor feio, casa de. Ela vai esquecer a pergunta, meu. Ela é lá na região. Faça a sua inscrição. Se não, eu vou esquecer. das Hortências. Parque das Hortências. Parque das Hortências. Ah, lembrei, ó. Por exemplo, tem muita gente que não gosta que você imite. É. E aí, se alguém resolve processar? Como ah, faz? Vai processar, pede, vai processar ué. Mas você processar? pede pra pessoa antes, tipo, ô oh, Galvão, vou te, vou te imitar. Lógico não, que não. Vai não. pedir, meu. Então, não. Mas depois aí. Mas você... aí você vai ficar ah, sabendo. Tá. O Neto outro dia falou de mim no ar. Pô, baita humorista, eu sou burro mesmo, ignorante, tá me fazendo igualzinho. Ele mandou essa no ar. <risos> o Brown já não gosta. Mas você já foi processado não. por alguém, né? Não, não eu quase fui processado processar, pelo ó. sindicato dos contadores uma vez que a gente fez uma zoeira na SNL. Você não pagou imposto de renda, né? Cara, vocês já, toma, vocês já tomaram processo. Vocês estão ligados que os caras que processam. Nunca, nunca tomaram processo. Não, Jamais. Processo. Tá bom, tá bom. Então. É, é não, só mas... pra dar notícia. É. A gente inventa de vez em então quando. Então vou inventar, não tem... A gente se processa. Fala, processa. Faz aquele número lá do Gugu no swing, vai pra. Não, eu não faço isso. Não, não, não tem, não tem. Que Sacanagem. Isso, Rabinho, gente, o Gugu no swing. <risos> não, eu faço Era muito, oh, cara. Já tá querendo. Eu faço o Gugu. O Gugu narrando o GPS. <risos> tipo, que eu acho que o GPS é chato. Eu faço isso há muito tempo, que o cara e podia o ter. Calma, 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 peraí, calma aí, meu. Oh, não, não, é. Douglas, peraí, meu. Você entra... <risos> entra no carro. 
Você entra no carro, aí o GPS fala com você, boa noite, sim. Aí você não responde, ele fica puto. Olha, eu acho que você não viu, mas eu falei boa noite! <risos> você quer ir pra onde? De volta pra sua casa? Então não vira direito, louco, tem alagamento, tem alagamento, vai cair, se ferrou, é prova da banheira! <risos> aí nesse texto eu faço o Capitão Nascimento também, só que é de uma pedra que eu Puta faço é antes. Ah, faz. Olha a narração do. do, do... Para, para, pa, pa, pa. O Rio de Janeiro tem mais de 1.500 favelas. Todas elas com bandidos armados até os dentes. E toda vez que o policial justo resolve subir o morro, Nossa. pode escrever que vai dar merda. Eu faço no. Ah, no é, show. é legal os bons. É igualzinho. Eu sou né? muito foi E é legal oh, que no, é no, no Narcos. No Narcos, ele tá com um espanhol muito bacana. Sim. Tá, ele tá, chega... Tá. Parcerito, de eu tenho na coisa pra falar pra você. Vai pra, <risos> vai pra casita do caralho. <risos> Porra, é <meu> espanhol. <risos> Maravilhoso. Muito bem. Parcerito. Muito bem. Queria agradecer a presença do Rudy. Oh, valeu vocês, mano. Ó, oh, mais uma vez pra você ver o espetáculo dele. Não Seja Rude, quinta que vem, dia 16, às 9 da noite, no Teatro Raposo Shopping, na sala Irene Rabache. Pra você reservar, é bom você comprar o ingresso, é www.compreingressos.com. Pra você acompanhar o Rude no Twitter e o Insta, é arroba Rude com Y, Landucci, com dois Cs. E o site também é rudelanducci.com.br. Rude, obrigado, meu velho. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Obrigado, um prazer pra te conhecer e abração pra todo mundo. Valeu, galera. Valeu. Tem uma cara de safado, Marina Mântega. <risos> cara de safado. Jô Soares, Jô Soares. Olha que maravilha, Marina Mântega. <risos> Cheio de permuta. Graças a Deus. <risos> Ratinho. Tá no... O oh, acorde louco, ô, oh, sombra. Ok, ratinho. <risos> no programa de hoje, faz um ele já passa é, por sem sombra. Pedir, ele sem é muito pedir. malaco. É. Né? Rapidamente. Você acha que é... Rapaz. No feirão da casa Rapaz. própria. Ele Rapaz. Muda. Rapaz. Olha a imitação do... Rapaz. Xaropinho. Ah, Xaropinho. Xaropinho. É Louro José. Ô, oh, Ana Maria. <risos> Não, a imitação. Você <risos> vai falar em imitação. Ah, vai brincar com o cara, velho. Vai brincando. Vai, vai, padrão, vai brincando. Treinando. Vai brincando. Mimita aí. Mimita aí. Mimita aí. Você não dá, meu. Você não é. Você não é famosa. Você não é famosa. Mesmo não sendo famosa. Você não é famosa. Eu sei que eu não sou famosa, mas ele pode me imitar se ele é bom. Há quanto tempo você ama o seu pai? Não, não As perguntas idiotas. Não, não, não. Não é pergunta. Você acha que o casamento... Amanhã teremos quem, Paulinha? Amanhã, Paulinha e Fernandinha Rodrigues. Adoro os dois. Quantos anos tem o seu cachorro? Você sabe, Paulinha, que uma vez eu, produtor deste programa, eu tive que pagar um hot dog Isso para é Paulinho bons. Vilhena. Eu já comi com Nadirce com Paulinho Vilhena. Foi, foi verdade, esta época. Ele, ele era uma época bem bombado, na época de Sandy Jarners. Eu fui lá no... Eu... Aliás, eu estava falando hoje, Daniel Zuckerman hum. foi o melhor produtor desse Imagina. programa. Imagina. Oh. Nas mãos de Daniel Zuckerman, neste programa... Estiveram pessoas que você jamais Glória imaginaria. Maria. Glória ele Maria. Trouxe, ele trouxe Eu vou trazer Camargo. a Marília Gabriela. Aqui teve Marília Gabriela, nas Você mãos de Zuca. Marília Gabriela vem em abril. Aqui César Tralha. Aqui teve César ah, Tralha. Serginho Groisman aqui teve. Aqui teve oh. aquela atriz da Globo. Não teve o Ronaldinho. Ah, a Suzana Vieira. Suzana Vieira, que ele Suzana foi buscar. No ele foi buscar no aeroporto com o próprio carro. Verdade. Oh, não ai, é o pastor, tô não. Tô chorando. Não é o pastor, não. Daniel. Daniel Zucker, Zucker, irmã. O Cabide. Eu ele trouxe, trouxe o Ronaldinho. Henry Sobel, eu lembro. Não, ele trouxe o Zezé de Camargo? Que Zezé de Camargo? Não trouxe, desculpa. Zezé de Camargo é gravador. Eu vou fazer uma listinha pra você. É, coisa de gravador. Ah, é, gravadora, gravadora assim. O sucesso é, é do pastor. Tudo é, que é bom de gravador é Camargo, pastor. Amanhã trazer. vem Paulinho e Vilhena. É, o Paulinho tá com peça? Tá com peça. Muito bem. Tá eu vou embora, gente. Vamos embora. Foi muito gostoso estar com Foi vocês, ótimo. mas Adeus. já deu. Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Horário de, de brazoca. Certo, Marina Mãe? Tchau. Dá uma gemidinha aí pra tudo. Não. Leve só um. É, vai regular. Vai ficar. <risos> terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair. Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.